Vous écoutez le podcast Fidelité, épisode 37. Si vous êtes un principiante de français, faites un clic dans le lien de YouTube de l'épisode, dans la description de Spotify et activez les sous-titres en espagnol pour écouter mientras que lien pour comprendre tout. Si vous êtes un en français, vous pouvez cliquer sur le YouTube épisode link dans la Spotify description pour lire while reading the English subtitles, so that you can understand everything. Si vous comprenez déjà bien le français, vous pouvez aussi cliquer sur le lien de mon site dans la description pour avoir la transcription écrite et gratuite de l'épisode. Dans cet épisode, on va parler d'astuces d'apprentissage. On va voir 5 habitudes que vous devez adopter dans le but de parler français. Alors, restez à l'écoute Salut, moi c'est Fabien Saussé. Je suis français, polyglotte et j'ai appris plusieurs langues tout seul. Donc j'ai mis mon expérience et ma passion au service des autres en devenant professeur de français et en créant une méthode unique d'apprentissage. Et vous écoutez le podcast qui vous donne toutes les astuces nécessaires pour parler français couramment. Bienvenue dans le podcast Fluidité. Bonjour et bienvenue dans ce 37e épisode. Dans l'épisode précédent, je vous racontais que c'était notre dernière semaine chez mes beaux-parents. Donc mardi dernier, on a déménagé à Querétaro. D'ailleurs, je vous en dis pas plus maintenant parce que j'ai filmé notre déménagement et je vais faire un vlog sur ma chaîne YouTube. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, le lien est dans la description de l'épisode. Dernièrement, sur mon compte Instagram, j'ai publié un carousel qui vous montre les 5 habitudes à avoir si votre objectif est de parler français. Et oui, c'est bien votre but puisque c'est la compétence active que vous devez développer en premier. Alors beaucoup de méthodes vous apprennent à écrire avant de vous apprendre à parler. Alors que tous les humains font exactement l'inverse avec leur langue maternelle, on apprend d'abord à parler et ensuite on apprend à écrire quand on a un niveau minimum vital d'expression orale. J'ai jamais vu quelqu'un qui sache écrire parfaitement sans savoir parler sa langue natale, sauf dans le cas des malentendants malheureusement. Donc je vous conseille de vous aider de la lecture de transcription ou de sous-titres quand vous écoutez du contenu. C'est la façon la plus efficace pour développer votre compréhension orale votre compréhension écrite et donc votre capacité à parler. Donc c'est pour ça que je mets la transcription écrite de tous les épisodes du podcast sur mon site podcast.lefranchuté.com Parce que parler est le résultat de l'acquisition quantitative et qualitative de la langue et je vais vous dire ce que vous devez mettre en place pour être le plus efficace possible dans votre apprentissage. On va rentrer plus en détail que la publication Instagram aujourd'hui. La première habitude, c'est d'apprendre tous les jours. Pour avoir de bons résultats, on a besoin de régularité, que ce soit pour jouer du violon, parler une langue, apprendre à marcher, réussir son examen de fin d'année, etc. Mais de nos jours, on aime l'intensité et les résultats immédiats plus que la régularité. On veut savoir quel jour on aura terminé, le temps que ça va prendre et souvent, on veut le résultat tout de suite. Donc c'est très dur d'accepter que le résultat se verra pas immédiatement et qu'il va falloir attendre longtemps avant d'atteindre son objectif. Mais si vous voulez durer dans le temps, il faudra obligatoirement faire de petits pas réguliers. Alors pourquoi on a besoin de régularité Parce que l'objectif à atteindre est trop grand pour nous. D'un niveau débutant jusqu'à parler couramment, il y a une différence énorme. Une différence de connaissances, de compétences, de savoir-faire, d'expérience... Donc vouloir être dans l'intensité et le résultat immédiat serait contre-productif. Ce serait comme manger tous ces repas de la semaine le même jour, euh, on saturerait, ce serait impossible. On a besoin de changements progressifs euh, plutôt que de changements brutaux et surtout, surtout pour apprendre une langue. La régularité compte énormément pour parler une langue parce que votre cerveau est habitué à travailler dans votre langue natale il est habitué à parler, à penser, à lire, à écrire, à interagir avec les autres, à rêver, etc. Votre cerveau est tellement habitué que ça prend énormément de temps de lui demander de switcher, de basculer dans une autre langue. Il n'y a que la répétition régulière qui va progressivement faire passer votre cerveau vers la nouvelle langue. En clair, vous allez faire comprendre à votre cerveau qu'il doit fonctionner dans une autre langue. Donc il faut interagir avec la nouvelle langue tous les jours. Si vous le faites qu'une fois par semaine, votre cerveau sera perdu et ne saura pas quelle langue prioriser. La régularité compte aussi pour la mémoire, pour assimiler, retenir et savoir utiliser tout le vocabulaire, la grammaire, la prononciation. Vous avez besoin d'alimenter votre mémoire en victoires et en erreurs. Les victoires pour lui montrer le bon chemin et les erreurs pour lui montrer ce qu'il faut éviter. Et si vous alimentez pas cette mémoire régulièrement, elle va progressivement supprimer ce que vous lui avez montré. 
Donc pour renforcer cette mémoire avec le bon et le mauvais, il faut l'alimenter un peu et régulièrement pour lui laisser le temps de digérer, d'assimiler et de former les connexions neuronales. Donc faites quelque chose en français tous les jours et on va voir en détail quoi faire dans les autres habitudes. Et si vous vous dites aujourd'hui « j'ai pas le temps », vous allez perdre encore plus de temps à cause du manque de régularité. Si vous laissez quelques jours sans faire une activité en français, vous allez déconstruire très rapidement ce que vous aviez construit. Donc pensez à dédier quelques minutes par jour pour votre apprentissage de la langue. La deuxième habitude, et j'en ferai un épisode ou une vidéo spéciale, c'est l'écoute. Je viens de dire que vous devez faire une activité au minimum une fois par jour. À celle que vous devez mettre en priorité, c'est l'écoute. Des dizaines de recherches scientifiques ont été faites, notamment par Stephen Krashen, et elles prouvent toutes que la seule façon d'acquérir une langue, c'est grâce à l'écoute de contenus compréhensibles qui nous intéressent. C'est la seule façon. C'est exactement comme ça que chaque humain a appris sa langue natale, et c'est exactement comme ça qu'on peut apprendre une langue étrangère. Chacun possède le même système d'apprentissage des langues. Chacun est capable de parler n'importe quelle langue du monde. Il n'y a aucun don spécial pour apprendre telle ou telle langue. Euh, tout est une question d'immersion auditive. C'est pour ça que quand on vit dans le pays, ça marche beaucoup mieux. Ceux qui vous disent qu'il faut être intelligent ou spécial pour apprendre une langue, c'est complètement faux. Il faut juste savoir comment faire. De la même façon qu'il n'y a pas besoin d'une intelligence particulière pour apprendre une chanson par cœur, il suffit de l'entendre des dizaines de fois pour la mémoriser. Il faut juste un cerveau en fonctionnement normal et une bonne stratégie. Parler la langue est le résultat de l'acquisition de la langue. Parler est juste le fait de copier ce qu'on écoute. Un enfant n'invente pas ce qu'il dit, il répète ce qu'il entend tout simplement. Même si vous changez de région, vous allez changer d'accent en écoutant celui de votre environnement. Donc le cerveau est capable de s'adapter à tout s'il est suffisamment immergé. Si un enfant ne va pas à l'école, il pourra parler, il pourra exprimer ce qu'il veut. Un enfant qui va à l'école pour étudier la grammaire sera meilleur, bien sûr. Mais en fait, on apprend notre langue natale inconsciemment à 95%. C'est pour ça que c'est difficile pour un natif de vous expliquer comment fonctionne sa langue si la personne n'est pas professeur, parce qu'on apprend tout inconsciemment. Un natif va vous dire bah, « je sais pas t'expliquer, mais on dit comme ça ». En fait, ça veut dire « je répète ce que j'ai entendu de mes parents, de mes proches, etc. » L'écoute vous permet de connaître la structure, la grammaire, le vocabulaire, la prononciation. Elle vous permet d'écouter les fréquences des sons qui sont différentes selon les langues, etc. Et évidemment, bien parler nécessite de l'entraînement, de la pratique régulière. Et ça, c'est le point suivant. La troisième habitude, c'est de parler avec son niveau actuel. Parler est l'une des compétences les plus difficiles, même dans notre langue. C'est parfois dur de bien parler à cause du stress, de la fatigue, de la timidité, etc. Et en plus, il faut trouver les bons mots au bon moment, la bonne intonation, etc. Donc c'est encore plus difficile dans une autre langue où tout est différent. C'est pour ça que c'est important de commencer à parler le plus tôt possible. Vous n'êtes pas obligé de faire de longues phrases tout de suite. Si vous êtes débutant, vous pouvez juste dire des mots sans faire une phrase. Par exemple, les salutations, euh, « bonjour »,« merci euh, »,« pardon »,« excusez-moi ». C'est déjà mieux que rien. Exactement comme les bébés qui commencent par des mots simples comme « maman »,« papa », parce qu'ils veulent s'exprimer tout simplement. Donc ayez aussi cette volonté de vous exprimer dans la langue cible. Et ensuite, vous direz des phrases courtes comme « ça va »,« je suis d'accord »,« je vais manger », etc., etc. Plus vous le faites tôt avec la bonne prononciation, et plus vous serez à l'aise et en confiance plus tard. C'est pour ça que j'enseigne la grammaire de façon conversationnelle. J'enseigne à mes apprenants à prononcer et à construire leurs phrases progressivement. Et si vous n'avez personne pour pratiquer, vous pouvez vous parler à vous-même. Ah, ça fonctionne très très bien. En faites-le quand vous êtes seul pour pas avoir l'air bizarre quand même. Donc vous pouvez vous raconter votre journée, ce que vous avez fait hier, ce que vous allez faire demain, etc. etc. Et essayez d'ajouter un peu de difficulté chaque jour. Et c'est l'habitude numéro 4. Sortez de votre zone de confort tous les jours. L'apprentissage se fait seulement quand on va chercher des choses nouvelles. Mais l'inconnu fait peur en général. On n'ose pas s'aventurer parce qu'on a peur de l'erreur. On a peur de se tromper, on a peur du ridicule. Ou alors on sait que ça va être difficile, donc on a la flemme de faire des efforts. Chaque jour, essayez de faire des activités qui ont 20% de difficulté. Et c'est ce 20% de difficulté qui va fournir 80% des résultats. Par exemple, quand vous écoutez du contenu quotidiennement, 
faites en sorte de comprendre environ 80% pour laisser votre cerveau résoudre tout seul les difficultés. Autre exemple, avec mes apprenants et à chaque session, je leur demande de construire des phrases avec un temps ou une construction qu'ils n'ont jamais utilisé. Le cerveau a besoin d'être alimenté par ces nouvelles choses pour se rappeler du bon et du mauvais. Donc mes apprenants savent que ça va être difficile, mais ils savent aussi qu'ils apprennent énormément. Et c'est le rôle d'un professeur ou d'un coach d'ailleurs, de connaître le niveau de son apprenant et de le pousser dans la difficulté. Et généralement, ils me disent qu'ils sont très fatigués après la séance, après la session, c'est parce que leur cerveau a beaucoup travaillé et le cerveau consomme beaucoup d'énergie. C'est l'organe qui consomme le plus d'énergie dans le corps humain. Donc si vous faites des choses qui sont trop faciles tout le temps, vous perdrez du temps. Euh, si une application vous demande de choisir une image en relation avec le mot euh, « pomme euh, », c'est peut-être trop facile en fait. Et vous gagnerez du temps, même si vous vous trompez dans la difficulté. L'erreur est beaucoup plus bénéfique que le fait de ne rien faire, que le fait de ne pas aller chercher la difficulté. Et au contraire, si vous faites des choses trop dures pour votre niveau, vous allez très vite saturer et vous allez détester votre apprentissage. Et je vois souvent cette erreur des apprenants qui essaient d'écouter des contenus qui ne sont pas de leur niveau, comme par exemple un film français avec des sous-titres en français pour un débutant, c'est beaucoup trop compliqué, c'est impossible à comprendre, lire des contes pour enfants qui sont d'un niveau avancé parce qu'ils appartiennent à la littérature française qui est souvent difficile et même pour les natifs. Et on termine par la cinquième habitude, savoir utiliser la langue. Une langue, c'est un outil de communication avant tout, comme une voiture qui est un outil pour se déplacer d'un point A vers un point B. Donc le but de votre apprentissage est d'utiliser cet outil. Il faut que vous sachiez pourquoi vous l'apprenez et à quoi elle va vous servir. Elle vous servira à parler à votre mari français, elle vous servira à étudier en France, à quoi que ce soit. Donc comme tous les outils, vous devez apprendre à l'utiliser. Parler, c'est utiliser la langue. Regarder des vidéos sur la cuisine française, c'est utiliser la langue. Lire une histoire à son enfant pour leur dormir, c'est utiliser la langue. Écrire une lettre de motivation pour trouver un travail en France, c'est aussi utiliser la langue. C'est l'utilisation adaptée à votre niveau qui vous fera apprendre la langue par l'expérience, par la pratique de la vie quotidienne. Et c'est comme ça que vous aurez des réussites et des erreurs et que vous saurez quels sont vos points faibles. Contrairement à la grammaire qui est la façon dont est fabriquée la langue, elle vous montre la partie théorique qui représente un faible pourcentage de toute l'utilisation possible de la langue. Donc concentrez-vous beaucoup sur comment utiliser la langue et un peu sur comment elle est fabriquée. Au sujet des termes techniques par exemple, vous n'avez pas besoin de savoir que telle chose s'appelle une conjonction de coordination ou euh, le plus que parfait par exemple, vous avez besoin de savoir comment les utiliser. De la même façon que vous n'avez pas besoin de connaître le nom de toutes les pièces du moteur pour conduire une voiture, ah, vous devez apprendre à l'utiliser. Si je demande à ma mère comment s'appelle cette pièce, elle va me dire bah, « je sais pas, mais ça me sert à rien de le savoir » et pourtant elle conduit très bien. Bien sûr, vous devez connaître quelques termes techniques basiques comme le volant, le frein, l'embrayage, le levier de vitesse, mais c'est à peu près tout. Donc comme dans une langue, vous devez savoir ce que c'est un nom, un verbe, un adjectif, un adverbe et c'est à peu près tout. Donc oui, il faut étudier la grammaire, mais seulement 10 ou 15% de votre temps d'apprentissage. Soyez apprenant à 90% et beaucoup moins étudiant. Apprenez la langue plus que vous l'étudiez. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye Si eres hispano hablante, si quieres aprender a hablar français, y si eres principiante ou intermedio, te propongo una clase de muestra gratuita de mi curso Fluidité y además te daré una estrategia completa para tu camino hacia tu fluidez. Te dejo el link en la descripción del episodio. Si tu connais déjà la grammaire française, tu comprends bien la langue, mais tu veux t'entraîner à la parler, je te propose des ateliers de pratique de conversation. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. Et en plus, l'heure d'essai est gratuite.